okay <clears throat> so uh, today we are going to start a new topic uh, called riveted joints uh, as of now we have discussed about design of welded joints okay and then we have seen about uh, the design aspects of uh, bolted joints okay for the next few classes we are going to discuss about the design of riveted joints okay so you know generally there are two types of joints one is permanent joint and another one is temporary joint so what is the difference in the sense uh, in case of permanent joint if you make a permanent joint uh, if you want to dismantle it then you have to break it okay without breaking you cannot depart them okay uh, in case of temporary joints you can easily dismantle without breaking any component in the joint so those uh, those joints are called temporary joints so the bolted joints are coming under this category okay the welded joints are coming under this category and also the riveted joints that we are going to see in uh, today's class that is also coming under the category of permanent joint okay so the, these riveted joints are uh, used in many of the applications like uh, boilers boilers you know okay now i am talking about the boilers of uh, thin walls okay uh, some thin walled boilers okay uh, very thick walled boilers uh, will be manufactured using welding welding techniques okay so some thin walled boilers are manufactured uh, using these uh, bolt uh, riveted joints okay and then reservoir ships trusses uh, frames and aircraft structures in most of the applications we are using rivets okay so this is a configuration or like this is the schematic representation of a rivet okay this is nothing but a rivet so this is nothing but a rivet so if you look at a rivet it has three points one is head another one is shank and then tail okay this tapered portion is called tail and this straight shaft like portion is called shank or body and you of, of course you will have a head okay so what is the main difference uh, in the sense here uh, this this entire thing is made up of a, a single rigid body the entire thing is a single rigid body okay let me ore part okay and this head portion is to uh, uh keep your rivet in a um, uh, seated position in the joint that you are making okay uh, so this is what the configuration of uh, a rivet okay the head size may vary okay based on the shape of the head uh, we can classify the types of rivets and you can also see some photographs of rivet pins they are all called rivet pins okay and if you look at the 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 head it's not hemispherical it is a kind of flat disc like uh, uh, head okay so there are different types of heads are there okay but usually uh, we can have three major uh, parts on the rivet that is head shank and tail so what is this tail portion i tell you okay why this tail portion is like this and uh, what is the purpose of it i tell you and shank is the place where uh, you will be uh, putting all the uh, things that has to be joined like for example if you want to join two plates okay then you will have a hole uh, that is made in this plate okay and then rivet will be placed here okay so so this shank portion that is what bearing the plate or bearing the uh, supports okay and uh, it is taking part in the uh, actual uh, load bearing activity like the uh, entire load that is that you are applying in the plate after the joint joint make one of the near the load apply panna and the load the entire portion in the in that will act on the shank will act on so this is the load bearing part of your uh, rivet okay this is the load bearing part of your rivet and uh, so if you want to um, uh designate the uh, 
uh, rivet pins. Okay, you can designate by using the uh, di diameter of the shank. So shank diameter is the um, uh, dimension which is used for designation of rivets. Okay. Okay. Fine. So I told you know uh, in aircraft structures also they are used. So if you look at aircraft structures, they are light materials. Okay. For example, aluminum is mostly used. Okay. So in the aluminum uh, bodies, if you want to connect the bodies, okay, uh, uh, these uh, uh, rivet pins are used for connecting the bodies. Okay. So mostly they are used in the um, lightweight materials like in aircraft applications and also they are being used in other applications like boilers as i mentioned earlier and uh, this is the method of riveting say this is the plate one that you want to connect this is plate two okay these two plates have to be connected okay and you have made a hole uh, uh, and then you have put a rivet uh, pin inside say this rivet pin is placed like this okay and uh, this is nothing but the tail part. I told you, know, the tail part will be like this, a tap at one. Okay, so what will happen? Uh, the, the entire joint will be placed in the machine, a press machine like this. Okay, and they will apply a force. Okay, they will apply a force, uh, a sudden impact force. So that what will happen using this die, your die, man or die, the die is on the cavity. So this is nothing but the cavity of the die. So in the die cavity, uh, and the die cavity portion on the, in the tail part of the contact layer, or a sudden impact force on the will be applied. And apply this material, okay, this tail portion of the material, which is projecting out of the plate, the plate will be projected in the tail portion. In our plastic deformation, plastic deformation or permanent deformation, permanent deformation. And the deform of the material in the the die cavity level the flow. It will flow in the die cavity. Upon the die cavity level flow, the correct is on the close on the deform of the material in the die cavity. So, our river depends on like the tail portion will become a hemispherical uh, shape. Which is representing the uh, die cavity. Die cavity or shape on the hemispherical or the tail end me in a row in the maria after the riveting. Rivet at the chair of one of the tail end will become like this. If the item in a row, this will lock the plate, so it will offer a locking. Okay, you are going to be head in a much ago, tail on the portion on the chair. So this, this will offer a lock for the plate. So that they won't come out. Okay. So you put the riveting on a salad angle and a punomana, a simple chin rivet pin, very small size to rivet pin on the hammer use puny and puny on it. So small size rivet pins will be uh, in the month operation among the die with chin on a press controller machine like posing machine like press machine of a punter mari lama. Even they will be using a hammer to uh, deform your uh, tail end. Okay, so if on the efficiency of the riveted joints, I have to calculate for uh, This is the formula that is uh, strength of the joint. The joint or the even more other strength than that. Joint a illama or a continuous plate are missing na other way strength than that. So either in the ratio which we are calculating the efficiency. Either on the Joint lama in the other or continuous plate I have to do the strength and okay and joint or a recombo the other day strength and so the other base for me we will calculate this efficiency of the riveted term okay uh, now um, uh, let us look into the other aspects like the types of rivet head so these are the different uh, rivet head I told you there are different types of heads. So this is hemispherical, this is pan type uh, tapered head and mushroom sized head and the cone sunk uh, head and flat head. This is what we have seen in the uh, image in the first slide. Flat head and round cone sunk head. So these are the these are only classified based on the uh, shape of the head. Okay, so if you are selecting 
this particular uh, flat head then uh, what will be the dimension of this uh, top uh, diameter that is two times of d what is d d is nothing but the diameter of the shank diameter of the shank so in terms of diameter of the shank we can calculate all other uh, parameters by using the empirical relation defined here okay flat head na idoda thickness vandu 0.25 times of d so by these are all standards by using these standards if you are selecting one particular type of rivet then you can calculate the all other dimensions of the rivet which are defined uh, using empirical relations uh, described in terms of diameter of the shank okay so now type of riveted joints there are two types of riveted joints one is lap joint and the other one is butt joint so you know about lap joint and butt joint so this is nothing but the lap joint where uh, plate 1 and plate 2 are overlapped on each other okay in one particular portion uh, the hole is made in the overlapping region okay in the, the hole cooler now we are placing the rivet and we are applying the force and we are uh, locking the locking the plates using the rivet so this is the lap joint lap joint uh, making the uh, the rivet rivet joint is uh, quite easier but whereas in case of butt joint it is not so in a butt joint, a butt joint in a material, so you are placing the plates facing like 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 this okay which means they are not overlapping they are just aligning kept in some alignment of touching each other okay very close very close okay so in this kind of setup uh, if you want to do the welding you will easily do the weld. okay you will you will just uh, melt the localized part and then you will do the welding but uh, when you want to connect these two plates using the rivets where will you put the rivet in the rivet pandra dukana lock pandra the rendu plate lock panni rivet panakona adukana possibility kedaiyadu ana the lapping la vandu rendu edathu lap aayirukku the lapping region la nama enna pannidala rivet pannidala lapping region la rivet pannitomna indha rendu plate um joint a irukum but inge vandu pin enga podrom abingiradukana endha oru so they will use cover plate cover plate use so in the joint region la mele or plate illa mele or plate mutu vechikalam adha vandu single cover plate nu solvanga illa mele or plate vechirukom keela or plate vechirukom adhu equivalent appadina double double cover plate nu solvanga so in the plate ku pair enna appadina cover plate okay in the cover plate edhukku use aagudhu appadina in that the life of the sandwich maria kitana for nadu on the but but giant panna vendia plates are good so all the political region la man over the cover plate keel over cover plate was done and the overlap on it so in that the love on the whole boat you will place the rivets okay the overlapping sandwich division la in a one rivet bro so you can i say by the connectors so either one the number welding up on a marie we cannot easily connect we have to use some strap plate or cover plate uh, cover no to long as trap no to long sometime so the money plates which is a we can enable only we can join so whatever plate was in a single uh, uh, strap joint the double uh, plate is a double strap joint. okay so that you will see the different uh, types in the upcoming slides uh, here now some important terms used in riveted joints okay so first one is pitch if you want to run the plate and you connect from drive in now okay in the red red regions red color circular uh, circles are indicating the rivet okay and this one is indicating the plate that is to be riveted okay either rivet pani watcher gap so either a water rivet to go in or a rivet to go not all over the distance water rivet to the center point to go no rivet to the other other part of the road less and uh rivet to the center point of the distance of the another pitch in a very this is the pitching the concept we have seen in uh, even the uh, threaded joints okay uh, the same thing but here rivets are uh, playing the role instead of thread or not so either one the pitch and row pitch have been another sometime on the whole row of uh, um, rivets port to bonga sometime when row of rivet like uh, even many number of rivets are also there so if you want to say for example your plate your plate and the plate is much more okay your plate your plate is on the overlapping region 
இந்த ரீஜியன்ல ஒரு ரோல ஐ எம் புட்டிங் ரிவர்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிவர்ட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோ அடுத்து இன்னொரு ரோலையும் ரிவர்ட் வைக்கிறேன் ஓகே அப்போ இதுல வந்து ரெண்டு ரோ இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு ரோ ஆஃப் ரிவெட்டுக்கும் இன்னொரு ரோ ஆஃப் ரிவெட்டுக்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது ரோ பிச் ஓகே ரோ பிச் ஸோ தட் இஸ் வாட் டிஃபெண்ட் ஆஸ் பிஆர் ஓகே அண்ட் டயகனல் பிச் அப்படிங்கிறது ஜிக்ஸாக் ரிவெட்டிங் அதில் வரும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ரெண்டு ரிவெட்டையும் ஒரே லைன்ல பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பிளேட்டு ஓகே நடுவில்ாய் பக்கத்தில் <laughs> ரோ ஆஃப் ரிவெட் அதோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது மார்ஜின் அதாவது அதோடைய எட்ஜிக்கும் பிளேட்டோட எட்ஜிக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரோ ஆஃப் ரிவெட்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது மார்ஜின் ஆஃப் த பிளேட் ஓகே அப்போ பிச்சு ரோ பிச்சு டைனல் பிச்சு மார்ஜின் தான் தெரிஞ்சிருச்சு பேக் பிச் இஸ் வெரி சிமிலர் டு த ரோ பிச் ஓகே தீஸ் ஆர் ஃபியூ டர்ம்ஸ் யூ ஷுட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட் and these are some proportions or empirical relations you can say okay so these empirical relations are used for calculating the dimensions of a required rivet size guys can you hear me yes sir so the diameter of the rivet epic and pidikirathu abadina it is in terms of thickness of the plate you are connecting when you rendu plate connect panna pora abadina அந்த பிளேட்டோட திக்னஸ் என்ன அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் என்ன சொல்ல முடியும் என்னோட ரிவர்டோட சைஸை நான் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த பிளேட்டோட திக்னஸ் என்ன ஸோ அந்த திக்னஸை வச்சு தான் யூ கேன் யூ ஆர் கேல்குலேட்டிங் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ரிவர்ட் ஹோல்ட் ஓகே இப்போ டயாமீட்டர் டி இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து வெல் இன் ஹேண்ட் வி நோ வாட் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட்டை வச்சுக்கிட்டு வி வில் பி கேல்குலேட்டிங் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் தட் வி ஹேவ் டு மேக் ஓகே இது வந்து அட்டைண்ட் அவுட் ஆஃப் சம் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் ஹவ் மேட் தீஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஃபார் குயிக் டெசிஷன் ஃபார் மேக்கிங் குயிக் டெசிஷன்ஸ் ஓகே அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் த ரிவர்ட் ஃப்ரம் ஏஜ் டு த பிளேட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ மார்ஜின் என்ன சொல்லியிருக்கு அந்த ஒரு எட்ஜில இருந்து அதுக்கு க்ளோஸ்டா இருக்கிற அந்த அந்த பர்டிகுலர் ரோ ஆஃப் ரிவெட்டுக்கும் அதோட சென்டருக்கும் எட்ஜ் ஆஃப் த பிளேட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது மார்ஜின் ஸோ அந்த மார்ஜின் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் டி திஸ் இஸ் எம்பரிக்க ரிலேஷன் டு ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் லாங்கிடியூடினல் பிச் தட் இஸ் ஆக்சுவல் பிச் ஓகே ஆக்சுவல் பிச் தட் வி ஹவ் சீன் தட் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பிச் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்டன்ஸ் த ரோ பிச் ரோ பிச் தான் இங்கே வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பிச்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ செயின் ரிவெட்டிங் ஜிக்ஸாக் ரிவெட்டிங் செயின் ரிவெட்டிங்கிறது ரெண்டு ரோ ஆஃப் ரிவெட்ஸோ இன் லைனில் இருக்கும் ஜிக்ஸாக் ரிவெட்டிங்கில் வந்து ரெண்டு ரோ ஆஃப் ரிவெட் அப்படி இருக்கும் ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும் லைக் திஸ் ஓகே இந்த மாதிரி ரிவெட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் வந்து ஜிக்ஸாக் ரிவெட்டிங் அண்ட் திஸ் இஸ் செயின் ரிவெட்டிங் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுக்குமே வேற எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன் ஓகே அண்ட் திக்னஸ் ஆஃப் த பட் ஸ்ட்ராப் ஸ்ட்ராப்ங்கிறது என்னது கவர் பிளேட் ஐ டோல் யூ ஓகே கவர் பிளேட்டோட இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க சிங்கிள் கவர் பிளேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளேட்டோட திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் டபுள் கவர் பிளேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு கவர் பிளேட்டோடைய திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஓகே ஸோ சிங்கிள் கவர் பிளேட்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆக்சுவல் பிளேட் இது வந்து ஆக்சுவல் திக் ஆக்சுவல் பிளேட் டு பி கனெக்டட் 
ஆக்சுவல் பிளேட்டோட திக்னஸ் டு பி கனெக்டட் கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய பிளேட்ஸோடைய திக்னஸ் ஓகே அண்ட் டபுள் கவர் பிளேட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த கவர் பிளேட்டோடைய திக்னஸ் இது வந்து கவர் பிளேட்டோடைய திக்னஸ் okay this is defined in terms of actual plate thickness okay fine so these are the few empirical relations and this is nothing but the length of the shank adavadhu nammude rivet la okay nammude rivet eppadi irukna idu vandu diameter of the rivet okay l is nothing but length of the shank portion that is summation of thickness summation of thickness na ipo inge oru plate irukku inge oru plate irukku rendu plate irukku rendu plate oda thickness enna panna nam kootalum so same thickness ah irundha two times of t potla idu vera vera thickness ah irundha adoda thickness vandha enna panna plate oda thickness ah kootalum idu vandu plate thickness okay and uh, plate thickness na cover plate uh, actual plate ellame same okay va plus 1.75 to 1.7 times of diameter of the shank dia of shank okay what is d abinna that is nothing but the uh, okay sorry guys my connection was uh, uh, not okay so now can you hear me yes sir so where did i live can someone tell me where did i live did i tell these uh, all these uh, relations yes sir so, என்னோட <laughs> 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 Uh, so adha edhula define panirukona in terms of actual plate to be connected actually nam connect panna vendiya plate irukku liya and the plate oda thickness avachi adha define panirupanga 1.125 times of t for single cover plate ore ore cover plate vekka porom appadina the thickness of the cover plate eppadi irukona 1.125 times of t rendu cover plate vekka porom mele vandu keela vandu vekka porom appadina then adoda thickness vandu 0.7 to 0.8 times of t irukum okay so these are the empirical relation you should keep in your mind and this is nothing but the uh, again i tell you uh, okay not to be erased okay friend okay then again i tell you okay you, you listen here so this is nothing but the rivet okay you want to tell you this is nothing but the rivet and this is the diameter of the shank portion okay so in the shank portion oda length eppadi sir kandupidikiradu appadina adhu kore empirical relation idu idu vandu ungalude psc data book la irukum page number 7.124 okay 124 125 idellame rivetting la da irukum and adoda formula enna nu paathana summation of length of the shank the shank portion oda length okay va so adhu enna na summation of the thickness of the plate 
which means in the rent plate connect on the plate or thickness at the moment cover plate in China but time but giant power plate room and the cover plate or thickness no actual plate or thickness a lot of things on one in the the law limiting you limiting length to pull over the door and the thickness a lot of people are at one so that is the number summation of tt but on a tt one uh, all these things okay thickness of the plate to be connected thickness of the strap plate everything uh, plus 1.7 to 1.1.5 to 1.7 times of d so this is a formula empirical formula to calculate the length of the shank portion okay that is the load bearing portion okay and d and sir abhi na d is nothing but the diameter of the head diameter of the head of the rivet so rivet or head only our diameter is no that is 1.6 times of d and this is nothing but the height of the head the head or the height abhi no okay this is nothing but height of the head okay one uh, 0.7 times of d so these are the empirical relation that are used to for defining the riveted joints okay and uh, you have these are few relations okay basic relations uh, based on the different types of joints there will be some changes in the empirical relation that you can refer from the psg data book that we will see in the uh, discussion of the problems okay and uh, th then let us look into the types of uh, rivet joints so these are the types of rivet joints uh, first one is uh, the single uh, riveted lamp joint single riveted double riveted abin orudha enna arthamna single abina ore oru row of rivet irukum double rivet na rendu row irukum okay so inga idu oru row idu oru row rendu row of riveted joint so idu vandha enna type of riveted joints rendu row me in line la irukku appo idu vandha chain type of rivets okay but inga adhe par idu double riveted da but idu double riveted lap la vandu zigzag ka align aagi oru row vandu oru position la irukku adutha row vandu it's 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 uh, located in between the uh, uh, rivets of first row okay and the mari align aagi so this one is zigzag this one zigzag joints okay you 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 every put you know the dotted line represent the edge of the plate located below the dotted line end represent pannu na rendu plate ni overlap pannirka mele irundhu paakkara top view la irundhu paakkara appo indha indha edge unakku theriyadha indha plate oda indha edge undu unakku theriyadha illaya so indha guys can you hear me sir yes so in the edge theriyadanalana enna paniranga inga vandu dotted line la potranga so that is the edge invisible edge of the uh, blade plate which is located below the uh, uh, below in the lap joint okay so in uh, the overlapping region this is nothing but the overlapping region okay in the region la enna panna mudiyum namu vandu riveting panna mudiyum so in the overlapping region la if we put only one row of rivet then that is single riveted joint double row rendu row potrana double so adha zigzag ah potrama chain type ah potrama angiradhu we have to see okay so inga this is nothing but the empirical relation for this these type of joints okay which is nothing but 3 times of d m is nothing but 1.5 times of d d is nothing but shank diameter unak theriyum rivet oda shank diameter okay and uh, t is nothing but the transverse pitch transverse pitch ingiradhu uh, or pitch or row ku innoru row ku naduvula ulla inda distance okay so adu vandu chain riveting la 0.8 times of uh, p and zigzag riveting adana 0.6 times of p that's all and adutha inda joint la pathina but this effect is very negligible very small effect okay enna mari effect la inda rivet la varalam appadina ஒரு மொமெண்ட் ஒன்று வரலாம் எப்படி வரலாம் சார் அப்படின்னா இப்படி ரிவெட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரிவெட்டட் பிளேட் இந்த ரிவெட்டட் பிளேட்டை வந்து லோட் பண்ணுறேன் ஒரு ரிவெட்டட் பிளேட் லோட் பண்ணும்போது இங்கே பி இங்கே பி ஆக்ட் ஆகுது ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் ஆஃப் லோடு இது ஆக்டிங் அட் த சென்டர் ஆஃப் திஸ் பிளேட் திஸ் இஸ் ஆக்டிங் அட் த சென்டர் ஆஃப் திஸ் பிளேட் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சேன்னா இங்கே ஒரு பி ஆக்ட் ஆகுது ஓகே அண்ட் இங்கே ஒரு பி மேக்னிடியூட் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ ஒரு ஹாஃப் வந்து டி பை டூ இன்னொரு ஹாஃப் வந்து டி பை டூ ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு லைக் அ கப்புள் ஓகே திஸ் இஸ் லைக் அ கப்புள் ஸோ இந்த கப்புள் என்ன பண்ணுவோம் இட் வில் கிரியேட் அ மூமெண்ட் இட் வில் கிரியேட் அ மூமெண்ட் ஆஃப் ஆன் த ரிவெட்டட் ஜாயிண்ட் ஓகே வெண்டிங் மூமெண்ட் ஆன் த ரிவெட்டட் ஜாயிண்ட் ஓகே ஸோ இந்த வெண்டிங் மூமெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் 
load into perpendicular distance that is t by 2 plus t by 2 t okay but in the this is the drawback one of the drawback and in the mari uh, uh, couple undu edra form agadu apart chain la form agadu but lap chain la form agum uh, even though this magnitude will be quite less okay not much considered in the uh, calculations okay so these are all the butt joints guys can you can you hear me yes sir yes okay so inge adhe mari da see these are the two plates to be connected plate 1 plate 2 okay butt connected butt joint okay rendu connect pan attach agra mari place panirupanga so idha connect panna na nam star plate podano so idhu undu single plate ore or plate da irukku adanal idhu single strap single riveted butt joint okay inge or row inge or row irukum idhu undu double strap idhu single strap double strap the word undu you have to be very careful single strap appadina ore or plate da irukum mele irukku idhu undu strap plate okay so inge strap plate irukku ana mele one irukku keela one irukku so appadina double strap double strap okay okay but rendume single riveted da ana indha side oru oru line of rivet irukku indha side oru line of rivet irukku so adha rendume single riveted da but single strap appadina ore oru strap plate irukum double strap appadina mele oru strap plate keela oru strap plate irukum and indha pakkam paathina like uh, dub, uh, double riveted idu vandu single riveted inga vandu double riveted yena indha pakkam rendu row of rivet irukku indha pakkam rendu row of rivet irukku so idu vandu double riveted okay double riveted double strap joint ena re mele oru plate keela oru plate irukku adhe maari dhaan idu double riveted chain type idu double riveted zigzag type idu avula dhaan okay ena inge rendu row irukku double riveted but in the in line line la they are zigzag ah line irukku so double riveted zigzag joint is it clear any doubt in the nomenclatures no sir no sir okay. so <clears throat> in what way these uh, riveted joints can fail so, is very important so the first one is uh, you can simply you can see that the energy you are applying a force okay uh, you have a direct shear at this joint in case one of the rivet one is sufficiently strong a illa na enna agalam direct and that la shear agalam that is shear failure of the rivet the rivet one mostly in the shear failure la mattum na fail agum okay and idukapra rest of the four types of uh, joint failure the joint failure ni renda pidikino okay the joint failure is coming under two category one is the joint la enna irukku rivet irukku plate irukku na plate ah na rivet panni vechirukom one rivet fail aagala illa na plate fail aagala rivet enna mode la fail aagudha appadina rivet direct shear mode la mattum fail aagudhu plate enna na mode la fail aagudha adu rendu moonu mode la fail aagudhu so they, that's what represented here okay so idu vande inge vande nama rivets potrukom ipo inda plate idu or plate idu or plate rendu plate irukku inda plate la vande nama overlapping region la enna panirukom we have put the rivets so inge vande nee load apply pandra plate mala load apply pannum bodhu enna aguna inda rendu rivet ku naduvula irukra pathi and the distance inda plate irukku pathi inge or hole potrukom inge or hole potrukom so inda rendu hole rivet ரெண்டு ஹோலுக்கு நடுவுல அந்த பிளேட்டோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாத்தியா சோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரலாம் ஃபிராக்சர் ஆயிரலாம் ஓகே சோ தட் இஸ் வாட் we called டென்சைல் இது வந்து என்ன மோட்ல ஃபெயில் ஆகும் டென்சைல் மோட்ல தான் டென்சைல் மோட்ல இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிராக்சர் ஆயிரலாம் சோ டென்சைல் ஃபெயிலியர் ஆஃப் பிளேட் டென்சைல் ஃபெயிலியர் ஆஃப் பிளேட் பிட்வீன் ரிவெட்ஸ் ரெண்டு ரிவெட்டுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு ஒரே ரோல ரெண்டு ரிவெட்டுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த பிளேட் ரீஜியன் டென்சைல் மோட்ல ஃபெயில் ஆகலாம் தட் இஸ் ஒன் नेचर ஆஃப் ஃபெயிலியர் அடுத்த नेचर ஆஃப் ஃபெயிலியர் பார்த்தா கிரஷிங் ஃபெயிலியர் இந்த கிரஷிங் ஃபெயிலியர் நம்ம ஏற்கனவே பின்ஸ் அண்ட் கப்பிள்ஸ் எல்லாம் வர பின்ஸ்ல பாத்துறோம் இந்த அப்ளை பண்ற லோட்னால என்ன ஆயிரும் இந்த இடத்துல ஒரு லோக்கலைஸ்ட் டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் இந்த லோக்கலைஸ்ட் டிஃபார்மேஷன் வந்து எப்படி நடக்கும்னா இதோட ப்ரொஜெக்டட் ஏரியா வந்து ஒரு பிரஷரை வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இந்த எக்ஸர்ட் பண்ற அந்த கம்ப்ரசிவ் பிரஷர் கம்ப்ரசிவ் அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிற அந்த லோக்கலைஸ்ட் பிரஷர் வந்து எதை லீட் பண்ணிரும் இட் will lead to the 
uh, crushing failure of the plate by the rivet. The rivet crush panni plate uh, rivet apply uh, rivet rivet moolama the plate uh, plate or localized region on the nairo crush hai. Okay, the crushing failure la fail aana. Ila na direct shear aave fail aana. Plate shear aana. In the other nam paata thondu rivet shear. In the other nam paata thondu rivet shear. Okay, inge vande in the rivet naala in the plate shear aana. The plate on the island shear island. So that is a shear failure of the plate by rivet. Okay, plate or failure. And final one is tearing of margin. In that the margin and so render plate overlap and the overlap uh, edge layer in the or edge layer or edge of the plate layer uh, bolt immediate closer bolt or yeah, distance. The, the distance from the come here. The margin distance on the guys, can you hear me? Yes, yes, sir. Guys, yes, sir. Okay, sir. So, the okay, so the margin value of the company on the way up in the plate was in the killing you, which means a uh, uh, tear. Okay, so the tearing will happen. Uh, in the plate, if the margin value is comparatively very less, okay. Up in another failure, like uh, one is uh, plate level the tensile model of a okay. Plate tensile model of a crush a la plate on the crush a la up the ilana a plate on the shear a la up the ilana plate on the tear a la okay. In the non model, you know, yet the failure la plate failure la rivet on the shear model of a so these are the five different uh, mode of failure in case of riveted joint. Is it clear? Yes, sir. Yes. So uh, these are the formulas uh, for calculating the shear failure of the rivets. Okay. You remember simple formula. Rivet on the shear, direct shear. Yeah. the direct shear. So direct shear force or formula is shear stress into pi by 4 d square. Okay, direct shear. So stress into area. Area is pi by 4 d square. D is nothing but the diameter of the shank. Okay, and uh, uh, tau is nothing but permissible shear stress of the rivet material. The rivet material is the maximum permissible stress the material area constant so uh, that is uh, even you can calculate by using shear yield divided by factor of 74 you can calculate this value and uh, sometime raw like put through on so you will be the command stress on the number of the safe stress for a shear safe stress for rivet material okay so uh, that you are uh, substituting here and then uh, you are uh, like uh, Calculating the safe shear force for the rivet by using this formula directly. Okay, so in the only n one the we will be using n. Okay, as double riveted as triple riveted as the base money. Okay, number of rivets uh, uh, rivet rows that we are putting. Okay. And the tensile strength of the plate between rivets, which means in the rend. Bold, other or roller curve and rivet to Nadu curve plate on the Nile on the Nile. Tensile mode fracture iron lab in the failure. Okay, so upon in the safe on the plate lap play a poor safe on a force in a way in a color. That is nothing but this formula it used for calculating the safe tensile force to act on the. Plate. Plate apply on a good year, safe tensile force. If you can figure this out of dinner, failure in the tensile failure in the region. Lana Rakla. Up with the total uh, width into thickness portal, we can get a chill on the cross section area. You got a cross section area into safe stress of the safe tensile stress of the plate portal. We will get the force. Okay. Up in the area on a medical video. The bar. P is nothing but pitch. Pitching is another. It is a center point. It is a center point. Distance. 
இப்போ இந்த இடத்துல இங்க ஒரு டி பை டூ இருக்கு இங்க ஒரு டி பை டூ இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு டி பை டூ கழிச்சிட்டா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் P மைனஸ் டி கிடைக்கும் தட் இஸ் பி மைனஸ் டி அதாவது பிச் மைனஸ் டி இஸ் நத்திங் பட் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ரிபேட்டோட இந்த எட்ஜில இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அடுத்த ரிபேட்டோட இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது பிச் மைனஸ் டயாமீட்டர் ஓகே எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் பிச்சுங்கிறது சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் டிங்கிறது டயாமீட்டர் இங்க ஆஃப் ரேடியஸ் இங்க கவர் ஆயிடுது ஓகே இங்க ஆஃப் ரேடியஸ் கவர் ஆயிடுது இந்த ரெண்டையும் கழிச்சாதான் என்ன பண்ண முடியும் என்னால இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ பி மைனஸ் டி இன்டு திக்னஸ் திக்னஸ் ஏன் போடுறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ஏரியா தான் எனக்கு வேணும் சோ இந்த இடத்துல இருக்கிற ஏரியா வந்து ஐ கேன் கேல்குலேட் ஓகே திஸ் இஸ் பி மைனஸ் டி இந்த வித்து ஓகே திஸ் இஸ் நத்திங் பட் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் ஓகே இது ரெண்டையும் போடுறதா எனக்கு இந்த ஏரியா கிடைக்கும் இந்த ஏரியால வந்து தான் எனக்கு என்ன எனக்குச்சிடும் concept to calculate the safe tensile force to avoid this failure and crushing crushing is happening due to this rivet okay appo idu easy calculate pannirala nam crushing vandale we will be calculating the uh, projected area idoda projected area enadhu idoda projected area will be okay this length diameter okay this length diameter and this thickness thickness of the plate okay so this is the area where it is acting okay appo inda area kuda enna vedha multiply pananum we have to multiply permissible compressive stress of the plate material ena plate la da enna agudhu crush aagudhu so the plate oda failure dhaan so adanal plate oda compressive stress permissible compressive stress oda the area va multiply multiply pannittu this is nothing but the n is nothing but number of rivets that we are using okay so this is very simple to calculate permissible or safe crushing force crushing force that can act on that can act on rivet sorry plate or even the rivet nu kuda solla ena rivet moolayama da namakku the crushing nadakkudhu so either you can take it as a rivet or plate okay okay fine so uh, these are the three important uh, things you have to know and uh, i hope this introduction give you uh, a clear uh, idea about uh, the rivet joints uh, guys do you have any doubts if you have any doubts you can ask